हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वीडियो पार्ट थ्री है और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा कंटेंट हम कवर नहीं करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था इस वीडियो में हम देखेंगे द कोस्टल प्लेन्स ये पूरा देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा नहीं है और द आइलैंड्स ग्रुप ज़्यादा नहीं है लेकिन बात इतना है कि जो भी कंटेंट है इसका आपको अच्छी तरह समझ में आए इसलिए वीडियो थोड़ा स्लो है और मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट ये ईयर में आपको जोग्राफी के सभी लेसन मिल जाए सो so देट अगर एग्ज़ाम्स होता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो आप एक बार अगर वीडियो देख लेते हो और आपके पास आप टेक्स्ट बुक भी रख लेते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए ये वजह है कि जिससे स्लो होता है दूसरी वजह मैंने आपको बोला था कि इसमें एनिमेशन वर्क भी ज़्यादा होता है तो यहाँ तक देखेंगे हम और ब्राज़ील के बाद का जो या ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है द कोस्टल प्लेन्स और ये सारी जो चीज़ें लिखी है वो क्या है एग्जैक्टली exactly जो यहाँ पे बताया है वो हम समझेंगे तो द कोस्टल प्लेन से हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है वो क्या लिखा है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली सेवन किलोमीटर तो इंडिया इज ब्लेस्ड ब्लेस का मतलब आप जानते हो ब्लेसिंग उसको एक उसकी नसीब है या उसको एक आशीर्वाद मिला है ऐसा समझिए कि उसको इतना बड़ा कोस्ट लाइन मिला है कितना 7500 किलोमीटर का मतलब उसको कोस्ट लाइन जो मिला है वो बहुत बड़ा है और इंडिया के लिए एक एक ब्लेसिंग है उसके लिए एक आशीर्वाद है 7500 किलोमीटर का इतना बड़ा कोस्ट लाइन और कोस्ट लाइन आपने देखा ही होगा कोस्ट लाइन के जो फोटोज़ होते हैं इमेजेस जो होते हैं वो आप जानते हो यहाँ पे ये भी समझना है कि कुछ कोस्ट लाइन जो इंडिया के हैं वो रॉकी हैं मतलब उनके किनारे पे पत्थर पत्थर पाए जाते हैं और इस तरफ के ऐसे समझिए कि वेस्टर्न साइड में ऐसे हैं और ईस्टर्न साइड में अगर आप चलोगे तो वहाँ के जो कोस्ट कोस्टल एरिया है वो सैंडी है वहाँ पर आपको जो रॉक्स हैं बड़े बड़े वो वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे तो ये एक डिफ्रेंशिएशन आपको पहले मैंने बता दिया कि इस तरफ के जो भी आ, कोस्ट हैं ज़्यादातर माउंट सॉरी माउंटेनस नहीं रॉकी टाइप के हैं और यहाँ पे नहीं है वो आगे भी आप देखोगे थोड़ा सा आगे क्या लिखा देखिए कि इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरेंसोला मतलब क्या चीज़ कोस्टल कोस्टल प्लेन्स तो वो लाई करता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनसुला तो इंडिया का जो पेनसुला पार्ट है उसके वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में मतलब पेनसुला के वेस्टर्न पार्ट में एक कोस्ट लाइन आपको दिखाई देगा और एक ईस्टर्न पार्ट पे दिखाई देगा ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट तो वही लिखा है यहाँ पे कि इट लाइज जो कोस्टल प्लेन है इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनसुला आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज इसका ये मतलब है कि अगर आप सोचोगे तो ये दोनों सेम सेम है कोस्ट लाइन एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है इसका जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उसके फीचर्स और उसके जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है इसके फीचर्स में डिससिमिलैरिटीज दिखाई देगा मतलब रिमार्केबल मतलब आप समझ पाओगे पहचान पाओगे ऐसे डिससिमिलैरिटीज वहाँ पर दिखाई देंगे एक जैसा वहाँ पर नहीं है कुछ कुछ चेंजेस है वो क्या चेंजेस है एक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सब रॉक रॉक्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे ज़्यादातर सॉइल्स है ऐसा समझिए प्लेन है और दूसरा क्या आप आ, आगे देखने वाले हो तो यहाँ तक हमने देखा चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए आगे क्या लिखा है कि द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात आप देखते हो तो इसके ये किसका बॉर्डर है इस तरफ अरेबियन सी है तो वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी ये एक चीज़ आप समझ ही जाओगे फिर इट इज बाई एंड लार्ज ए रॉकी कोस्ट मैंने जो आपको बताया बताया था कि बाई एंड लार्ज मतलब कम से लेके ज्यादा तक ऐसा समझिए कि वो रॉकी कोस्ट है आप भी विजिट करोगे रहोगे बहुत सारे कोस्टल एरिया महाराष्ट्र में भी मुंबई में भी तो आप देखे रहोगे कि ज्यादातर वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वो रॉकी टाइप के इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज बाई एंड लार्ज ए रॉकी कोस्ट फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है कि एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट चलिए यहाँ पे स्पर्स के बारे में समझिए और थोड़ा सा बता दो और क्या लिखा है कि एट प्लेसेस मतलब बहुत सारे प्लेसेस पे या कुछ कुछ प्लेसेस पे आप क्या देखोगे स्पर्स जो है टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न घाट्स से शुरू होते हैं वो हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट वो इतने दूर तक चले गए हैं कि कुछ कुछ तो स्पर्स जो है वो कोस्ट में जाके समुंदर के किनारे पे जाके मिल चुके हैं अभी स्पर्स क्या है ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो स्पर्स क्या होता है देखिए अगर ये पिक्चर आप देखते हो तो ये आप माउंटेन देख रहे हो तो यहाँ पे जब माउंटेन के इस तरफ आएंगे जो थोड़ा सा जेंटल स्लोप रहता है और थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये यहाँ पे स्पर बोला है
जब नीचे आते हैं और स्लोपी एरिया में आते हैं और जेंटल स्लोप में आते हैं तो वो इतना दूर तक आ गए हैं कि वो डायरेक्टली कोस्ट में आके मिल चुके हैं एकदम किनारे तक आके मिल चुके हैं तो वही लिखा है यहाँ पे कि एट प्लेसेस यानी बहुत जगह पे आप ये भी देखोगे कि स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट चलिए आगे देखते हैं आ, क्या लिखा है देखिए इट्स विथ इज ऑल्सो लेस तो कोस्टल जो प्लेन है यहाँ पे खास करके वेस्टर्न घाट का तो या वेस्टर्न साइड में समझिए तो यहाँ पे जो कोस्ट है उसका विथ जो है वो कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट में फिर आगे क्या लिखा है कि रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट अब यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है उससे जो रिवर्स निकलते हैं और इस तरफ जाते हैं अरेबियन सी में वो शॉर्ट है उनका ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है और वो स्विफ्ट है स्विफ्ट का मतलब वो तेज़ी से बहते हैं क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा कि माउंटेनियस के हिसाब से उनका स्लोप ज़्यादा है वहाँ पर उस तरफ तो वो शॉर्ट भी है मतलब ज़्यादा बड़े रिवर्स नहीं है और दूसरी बात है कि स्विफ्ट भी बहुत है मतलब तेज़ी से बहते हैं वो लोग फिर आगे देखिए एंड हैंस दे फॉर्म एशरीज एंड नॉट डेल्टास और यही वजह है कि शॉर्ट होने की वजह से या स्विफ्ट होने की वजह से समझिए ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं एशरीज फॉर्म करते हैं और डेल्टास फॉर्म नहीं करते हैं अब इसका क्या मतलब है एशरीज देखिए इस तरीके का मतलब मेन रिवर जब आएगा तो डायरेक्टली वो ओशियन में क्या होगा मिल जाएगा और डेल्टास में कैसा होता है कि जब मेन रिवर आता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है मतलब वो उसकी जो स्पीड होती है इतनी कम होती है कि वो सीधे लैंड में बहुत सारे ऐसे जगह बना लेता है ऐसा समझिए बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज टाइप के ऐसे रास्ते बना लेता है जिसके से यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रिवर्स जो है वो स्विफ्ट होते हैं वो तेज़ी से आते हैं और इसके लिए वो डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर ये जो डेल्टा है आप देखोगे ईस्टर्न कोस्ट पर वहाँ पर ज़्यादातर आप डेल्टा देखोगे फॉर्म होता है क्योंकि वहाँ के जो रिवर्स होते हैं वो उनका जो वेलोसिटी होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू यहाँ ईस्ट वेस्टर्न के ईस्टर्न वाले के कम होते हैं और यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है तो यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे रीज़न पता है क्योंकि वहाँ के जो रिवर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और स्विफ्ट होते हैं एंड हैंस दे फॉर्म एशोरीज एंड नॉट डेल्टास और यही वजह कि वो लोग एशोरीज फॉर्म करते हैं डेल्टाज नहीं फॉर्म करते चलिए जो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा रिकॉर्डिंग मुझे उस उस हिसाब से करना पड़ता है सो so दैट कि मैं फटाफट फिनिश कर लूँ स्टूडेंट्स तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ तो ईस्टर्न कोस्ट क्या करता है बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर कर रहा है मतलब उसके इस तरफ क्या है बे ऑफ बंगाल है जैसा वेस्टर्न कोस्ट का देखा था अरेबियन सी का वैसे ईस्टर्न कोस्ट का क्या है बे ऑफ बंगाल है जो चीज़ टेक्स्ट बुक में दिया वही बताता हूँ यहाँ पे इसका विट ज़्यादा है ये भी समझिए इट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स तो ये जो फॉर्म हुआ है वेस्टर्न कोस्ट जो बना है ये कैसे बना है इट हैज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिजल्ट मतलब किसके वजह से ये स्ट्रक्चर उसको मिला या इतना बड़ा कोस्ट हुआ है तो एज ए डिपोज डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स यहाँ पर जितने भी रिवर्स होते हैं यहाँ से जितने भी रिवर्स आते हैं वो आते आते क्या करते हैं अपने साथ जो सॉइल्स होते हैं एलिवेल सॉइल्स वो धीरे धीरे लाते 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 जब यहाँ पे ख़त्म होते हैं और स्लो रहते हैं इसके लिए यहाँ पे वो लोग डेल्टा भी बनाते हैं ये भी आपने देखा था तो यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स और फिर क्या लिखा कि मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कमिंग फ्राम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मिड दिस कोस्ट तो अब यहाँ पर कोस्ट में सिर्फ और सिर्फ वही रिवर्स नहीं आते जो वेस्टर्न घाट से आते हैं बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट से भी निकलते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मिल जाते हैं वो लोग मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट में तो यहाँ पे पूरा समझिए क्या लिखा गया ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल और इट हैज़ फॉर्म्ड और ये जो कोस्ट बना है वो कैसे बना है इट या उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों हुआ है तो इट हैज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग मतलब इस डायरेक्शन में जो कहाँ कहाँ से आते हैं वो वेस्टर्न घाट से भी आते हैं आपने देखा है और ईस्टर्न घाट से भी आते हैं कुछ ही रिवर्स तो मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट वो सब आखिर में एंड किधर होते हैं इसी कोस्ट के ऊपर और यही वजह इसका जो थोड़ा वीट भी ज़्यादा है और डेल्टा से यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म होते हैं चलिए आगे देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप मतलब इनका स्लोप जो है जेंटल यहाँ पे जो लैंड है वो ज़्यादा स्लोप ही नहीं है जेंटल स्लोप है तो बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड रिवर्स फ्लो एट ए लोअर वेलोसिटीज यहाँ पे जितने भी इस प्लेन पे रिवर्स फ्लो होते हैं जो
और सिंस स्लो हो रहता है इनका स्पीड तो यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये लिखा है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपोजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉड विद देम जितने भी सेडिमेंट्स वो लोग लाते हैं वो कोस्ट पे जाके वो डिपोजिट कर देते हैं यहाँ पे कोस्टल एरिया पे और एज ए रिजल्ट डेल्टास आर फॉर्म अलॉन्ग द कोस्ट और यहीं पर फिर वो जब रिवर आते हैं तो डेल्टास बन जाते हैं मतलब देखोगे अगर आप तो जहाँ पे आके मिलते हैं तो यहाँ पे वो डेल्टा का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था हर जगह पे ऐसे ऐसा करके डेल्टा बन जाता है चाहे इस वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स आ रहे हैं उसकी बात करिए या यहाँ पे ईस्टर्न घाट से जो आते हैं वो भी उसकी बात करिए तो यहाँ पे डेल्टा बन जाता है इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है थ्रू आउट द पूरा ईस्टर्न कोस्ट चलिए इसके आगे चलते हैं और अब शुरू करते हैं नया वो है द आईलैंड ग्रुप इंडिया का जो आईलैंड ग्रुप है उसके बारे में पढ़ते हैं तो आप अगर इंडिया के सदर्न पार्ट में आओगे तो आइलैंड्स के बारे में आपको यहाँ पे आ, सीखने को मिलेगा सुनने को समझने को मिलेगा तो क्या लिखा देखिए टेक्स्ट बुक में कि इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड्स आइलैंड ग्रुप्स अब इसका क्या मतलब है कि इंडिया का जो मेन लैंड है ये वाला इस यहाँ से इस पूरा जो कोस्टल एरिया है इसके कोस्टल एरिया के भी बाजू बाजू में मतलब ये जितने भी कोस्टल एरिया आप देख रहे हो इसके किनारे में ही यहाँ को छोड़कर इसके किनारे में भी अगर आप देखोगे ना थोड़ी से दूर दूर पे तो भी आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिखेंगे आप महाराष्ट्र विजिट के रहोगे महाराष्ट्र बोल रहा हूँ मुंबई में आप एलिफेंटा केव देखे हो वहाँ पे भी एक आइलैंड है ऐसा समझोगे तो छोटे छोटे या थोड़े बड़े छोटे बड़े ऐसा समझिए बहुत बड़े भी नहीं हैं तो लेकिन छोटे बड़े ऐसा समझिए बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो इस इंडिया का जो मेन लैंड है उसके जस्ट बाजू में ही है जो कोस्ट के नज़दीक में ऐसा समझिए कोस्ट कोस्टल एरिया के नज़दीक में और इसीलिए उनको बोला जाता है कोस्टल आइलैंड ग्रुप कोस्टल आइलैंड ग्रुप याद रखिए तो क्या लिखा है कि इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड मतलब मेन लैंड के कोस्ट के ही बाजू में और दिस आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स तो उनको हम बोलते हैं कोस्टल आइलैंड ग्रुप याद रखिए चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बिसाइड मतलब बिसाइड मतलब इनके अलावा ये आइलैंड्स के अलावा इंडिया हैज टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया के पास और भी दो लार्ज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं और वो कहाँ पे देखिए वन ईच इन द अरेबियन सी एंड इन द बे ऑफ बंगाल तो एक है अरेबियन सी की तरफ और एक है बे ऑफ बंगाल की तरफ एक है अरेबियन सी की तरफ एक है बे ऑफ बंगाल की तरफ मतलब कोस्टल आइलैंड का जो ग्रुप है वो तो छोड़ दीजिए उसके अलावा इंडिया का दो बड़े बड़े आइलैंड्स के ग्रुप हैं एक अरेबियन सी की तरफ है और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं Uh, क्या लिखा देखिए कि द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी मतलब ये वाले आर नोन एज लक्षद्वीप वेर इज द आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल आपको मालूम भी होगा आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनको बोला जाता है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं उनको बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार ऐसा समझिए चलिए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है उतना ही क्या लिखा देखिए कि मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर एट ऑल आइलैंड्स दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई अब ये आपको समझना है एटॉल के बारे में तो क्या लिखा था कि मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर एट ऑल आइलैंड्स दे आर स्मॉल छोटे होते हैं देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई चलिए आगे देख लेते हैं इसे कि मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर एट ऑल इस तरीके के देखिए एट ऑल आइलैंड्स का मतलब है कि वो आइलैंड्स कैसे होते हैं रिंग शेप होते हैं जो कोरल से सराउंडेड रहते हैं और बीच में लगून फॉर्म होता है मतलब वाटर बॉडी और ऐसे टाइप के आइलैंड्स जो है ना लक्षद्वीप में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे तो एट ऑल के बारे में आपको अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो ये जो वीडियो का लिंक है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप देख लीजिए आपको एटॉल के फॉर्मेशन के बारे में भी समझ में आ जाएगा कि एटॉल बनता है क्या कैसे है कोरल रीफ्स जो है वो क्या है वो सारे चीज आपको समझ में आएंगे आपको यहाँ पे इतना समझना है कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ज्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो एटॉल है जो ऐसे सराउंड रिंग शेप रहते हैं और कोरल से वो सराउंडेड रहते हैं बीच में लगून्स होते हैं और ये जो भी चीज़ मैं आपको टर्म बोल रहा हूँ कोरल या लगून या आपको अगर नहीं समझ रहा है तो आप ये वीडियो वॉच करना आपको समझेगा या एक दो वीडियो आप सर्च करना आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम में आपको इतने इतना डिटेल में एटॉल के बारे में नहीं पूछने वाला है इसके बाद आगे क्या लिखा था कि दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई तो लक्षद्वीप के जो आइलैंड है वो बड़े नहीं है एक्सटेंट उनका ज़्यादा नहीं है ज़्यादा दूर दूर तक नहीं फैले हैं और ज़्यादा हाई भी नहीं है ऊंचे पहाड़ जै
तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में आपने क्या समझा कि एटोल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर एटोल्स और दूसरा आपने क्या देखा कि दे आर स्मॉल इन एक्सटेंड एंड नॉट वेरी हाई वो लोग एक्सटेंड में भी ज़्यादा लैंड नहीं है उनका एरिया लैंड एरिया कवर नहीं करते हैं और उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है इसके बाद अगर हम निकोबार की तरफ चलते हैं या सॉरी लक्षद्वीप समझे अब अंडमान की तरफ अगर आप आते हो तो क्या लिखा कि आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स मेनली मतलब खास करके समझिए कि अंडमान के जो आइलैंड्स होते हैं वो वॉल्केनिक हैं वॉल्केनिक आप जानते हो इस तरीके के आइलैंड्स वहाँ पे पाए जाते हैं और उसमें दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देर इंटीरियर पार्ट्स वो बड़े बड़े हैं यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं बहुत बड़े बड़े और बीच बीच में उनके आइलैंड्स के बीच बीच में बड़े बड़े पहाड़ भी हैं या समझिए कि दे आर लार्ज यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो एक्सटेंट में लार्ज हैं विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स और बीच बीच में आप अगर देखोगे तो हिल्स पाए जाएंगे दूसरी बात अगर आप देखोगे ना तो यही जो आइलैंड्स हैं ये नीचे अगर आप जाओगे इसके जैसे ये जो आप देख रहे हो सपोज करिए वो ये है तो नीचे अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा एक माउंटेन है सब डूबा हुआ माउंटेन है पानी के अंदर जिसका ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो एक आइलैंड के फॉर्म में आपको वहाँ पर समझ में आ रहा है उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इट इंक्लूड्स एन आईलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड्स अंडमान में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड्स विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया अगर इंडिया का क्योंकि सिंस ये इंडिया का प्रॉपर्टी है इसलिए हम इंडिया का ही आ, इसको समझते हैं और इसीलिए इंडिया का बोला जाता है तो इट इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड्स विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया अगर इंडिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें से लावाज आते हैं तो वो है अंडमान में जिसका नाम है बैरन आइलैंड और निकोबार की बात करेंगे तो क्या बोला कि देर आर एटोल्स इन द निकोबार ग्रुप्स टू तो निकोबार के आइलैंड के जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको एटोल्स दिखाई देंगे तो हमने फाइनली टोटल तीनों के बारे में पढ़ा लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा अंडमान के बारे में और निकोबार के बारे में तो आपने देखा कि निकोबार में भी एटोल्स पाए जाते हैं तो समराइज़ करेंगे तो अरेबियन सी में जो आइलैंड के ग्रुप है उनको बोलते लक्षद्वीप और वो ज़्यादातर वहाँ पर एटोल्स हैं और उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है और वो एक्सटेंड में भी ज़्यादा नहीं है बे ऑफ बंगाल में अगर आएंगे तो अंडमान और निकोबार में अंडमान के मेनली जो आइलैंड्स हैं वो बड़े देखिए एक्सटेंड ज़्यादा हैं इनके बड़े बड़े आइलैंड्स हैं यहाँ पे देख रही है यहाँ पे देखिए आप एरिया तो एरिया वाइज तो ये ज़्यादा है लेकिन ये माउंटेनियस है या माउंटेनियस को हटा के वॉल्केनिक हैं ज़्यादातर ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं और बैरन जो आइलैंड आप देख रहे हो वो भी यहाँ पर पाया जाता है जो इंडिया का वन एन द ओनली एक्टिव वॉल्केनो है फिर अगर निकोबार आइलैंड के बारे में समझते हो तो यहाँ पे भी एटोल्स आइलैंड जो है वो पाए जाते हैं एटोल्स के बारे में मैंने आपको बोला कि वीडियो विजिट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैंने भी सर्च किया था और मैंने पाया था वो एक अच्छी तरह उनका एक्सप्लेनेशन सो आप प्लीज़ उसको विजिट करिए चलिए इस वीडियो में इतना ही यहाँ पर रिविजन मैंने नहीं दिए बताया हर पार्ट में पार्ट टू और पार्ट थ्री में मैंने रिविजन बताया था रिवाइज करते हैं यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे ये जानना था आपसे कि वो रिवीजन जो मैं ले रहा हूँ बीच में वो आपके लिए हेल्पफुल है या आप बोर हो जाते हो जब भी रिवीजन आता है और आप फटाफट आगे चले जाते हो अगर आपको रिवीजन सही लग रहा है तो मेरे हिसाब से भी क्या है लास्ट टाइम मैं आपको फटाफट समझ में आता है कि हमने टोटल इस वीडियो में सीखा क्या है तो अगर आपको रिविजन वाला वो वापस से वो वैसा वो स्टेप चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए तो नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट रहेगा हम जो पढ़ेंगे उस वीडियो में उसका रिविजन भी करते रहेंगे हल्का सा रिवाइज़ करेंगे चलिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे थोड़े थोड़े कंटेंट देख रहे हैं लेकिन इस ईयर में आपको ये ख़त्म करके दूंगा मैं आप सपोर्ट करिए मेरा भी साथ दीजिए मेरा भी सो so देट आपका एटलीस्ट आपके यूनिट टेस्ट में इसका फ़ायदा ना हो पाता हो अगर नहीं मिल रहा है आपको तो एटलीस्ट आपको बोर्ड एग्जाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चलिए मिलते हैं और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वेरी वेरी मच